大家好，这里是宋说新语。二零二三年度的诺贝尔物理学奖啊，将在北京时间今天傍晚的五点半啊，这个发布。那也就是欧洲的西部夏季时间十一点四十五左右。呃，那么我到时候肯定看直播。那、呃、往往啊，每年都有预测这个诺贝尔物理学奖的。呃，其实按照领域来说呀，呃，并不太难猜。但是呢，具体到物理学上可能比较难了。但是像昨天的那个生理学和医学奖啊，就比较好猜，呃，大家可能搞得还是比较准的，因为现场有很多的中国记者，可能都猜到了会颁发给这个 mRNA， 所以呢，中国记者就包圆了很多的提问。但是物理学奖呢，确实比较难猜，一个它的领域啊是比较广，范围太宽了。但是呢，实际上猜一猜嘛，猜一猜又不犯法是吧？咱们也猜一猜，就是猜的路子呢，可以分为正猜和反猜。所以正猜呢，就是 traditional 嘛，就是按照传统的路子来猜。那反猜呢，就是有点奇思怪想的。哎，咱们今天啊，这一期呢就从正猜，因为马上就要公布了，还有两个多小时。那诺贝尔物理学奖的评选标准呢、啊，当然也是在物理学上对人类做出重大贡献的。根据这个标准啊，那么我觉得以下领域呢都有可能获得啊这个诺贝尔物理学奖。我们看一下我们做的这个。图啊，这是列了一个表格。我们那第一个呢，就是量子计算和量子通讯。那量子计算和量子通讯啊，是物理学领域的最热门的研究方向，它有颠覆传统计算和通信技术的能力。所以近年来啊，在量子计算和量子通讯领域呢，取得了一系列的重大突破。你比如谷歌啊、呃，在呃它的量子计算机呃 s y c h o m o r e 在2019年完成了。量子霸权，那么以及中国科学家在二零二二年实现了全球首个量子纠缠的分发网络，那这些突破呢，为量子计算和量子通讯的进一步发展奠定了基础，也有可能获得沃尔诺贝尔物理学奖。那第二个呢，就是原子核物理和重离子的碰撞实验。原子核物理啊，是物理学的一个重要分支啊，研究原子核的结构和性质。那重离子的碰撞实验呢，是研究啊原子核物理的这个重要手段了，所以能够模拟。宇宙早期的这个高能核反应，所以近年来在原子核物理和重离子碰撞实验领域啊，取得一系列的重大进展。那比如发现了夸克胶子等离子体，以及研究了中子星的结构。那这些进展呢，有助于我们更好的理解宇宙的起源和演化。哎，也有可能获得诺贝尔物理学奖。再一个呀、啊，就是引力波探测。引力波呢，是爱因斯坦广义相对论预言的一个时空涟漪。哎，是宇宙中啊引力场的这个扰动。二零一五年啊，这个 LIGO Virgo 合作团队呢，首先直接探测到了引力波，这是一个重大的科学突破，这标志着引力波天文学的诞生。那引力波探测呀，为我们研究黑洞、中子星等天体呢，提供了新的手段，有可能获得诺贝尔物理学奖。那再一个呢，就是量子材料和拓扑绝缘体。量子材料啊，是具有量子效应的材料，是许多独特的这种性质，它具有。那拓扑绝缘体呢，是一种特殊的量子材料，它的表面啊，具有无法被破坏的这个边界态，具有潜在的应用价值。所以近年来啊，呃，发现了很多新型的拓扑绝缘体，以及研究了拓扑绝缘体在电子器件中的应用。所以这些进展为量子材料在拓扑绝缘体的进一步发展就提供了新的方向，有可能获得诺贝尔物理学奖。当然，像下边这些领域啊，也有可能获得诺贝尔物理学奖，比如说奇异金属和高温超导。奇异金属啊是一种具有非传统超导特性的金属。那高温超导啊是指在相对较高的温度下发生超导现象的超导体。那近年来啊，在奇异金属和高温超导领域取得了一系列的重要进展。比如发现了新的奇异金属，以及提高了这个高温超导的临界温度。那这些进展啊，为我们理解这个超导现象的本质提供了新的线索，有可能获得诺贝尔物理学奖。你要问我室温超导呢，那咱只能 wait and see， 是吧？再一个呢，就是宇宙学和暗物质啊，这就比较广义了。宇宙学呢是研究宇宙起源、演化和结构的科学，暗物质啊是宇宙中占据主导地位的一种未知物质。它的性质仍然是一个谜。那近年来呢，在宇宙学和暗物质领域啊，取得了一系列的重要进展，比如发现了暗物质的存在，以及研究了暗物质的性质。这些进展啊，为我们理解宇宙的本质的提供了新的认识，是有可能获得诺贝尔物理学奖的。还有一个就是量子信息理论。那量子信息理论呢，是研究量子系统的信息处理和传输的理论。哎。它实际上是软的啊，前面讲的量子计算机是硬的。量子信息理论在量子计算啊、量子通讯这领域呢，就有重要的应用
，近年来啊，在量子信息理论领域取得一系列的重要进展。比如说，提出量子纠缠、量子密钥分发等概念，以及开发了量子计算机和量子通信系统，这些进展啊，为量子信息技术的发展奠定基础，也有可能获得诺贝尔物理学奖。呃，当然啊，还有很多别的领域，像下边我们讲的这个原子分子物理化学、单层二维材料，以及拓扑半金属和拓扑绝缘体，这些里边呢，我觉得呢，要从正的角度来说，前六七个。哎，都是传统的比较正的来预测。那后边两个呀，我们再做一期，就是以奇来预测，就是歪门的，是不是偏门的，是不是能获得诺奖呢？其实呢，这个诺贝尔奖的评选是一个特别复杂的过程，它受各种因素的影响。因此啊，我上面这个得不得啊，按照领域来说，其实呢，大多数人也都能做出这样的预测来。你只要把这个比较热门的近几年领域往上一罗列，就差不多是这样的。但是啊，也不排除会超脱在这个领域之外啊。那具体到个人，我们按照这个正的原则，我在地图上呢给大家做一下这个预测，这个就更有意思了。我们看一下我们做的这个地图，我觉得呢，哎，以下八位的这个科学家，哎，他们有更大概率的获得今年的诺贝尔物理学奖。哎，如果不对，欢迎大家拍砖啊，两个多小时以后就知道了。那第一位啊，啊，就是叫。在凝聚态物理学和拓扑系统中有重大贡献的迈克尔·贝里的这个老爷子，他是英国物理学家。那这个老爷子呀，我们之前讲这个恩绍定理的时候就讲过他，哎、啊，呃，因为他在这个贝里相位相关这个相关的工作呀而出名。这个他是在布里斯托大学担任教授的。这个贝里相位就是以他名字。命名的这么一个研究，他在量子系统中啊，在时间演化中发生的一种几何相位。这个老爷子可能大家还有印象，之前我们介绍过。他现在是布里斯托大学教授，也是在英国皇家学会有很高地位的这么一个科学家。这是迈克尔·贝里啊，他是研究凝聚态物理学和拓扑系统的。第二位呢，叫阿列克谢·尤里科维奇·基塔诺夫。哎，一听这名字，他就是个俄罗斯人，没错，他是一个俄裔的美国物理学家。和那个发明直升飞机的希克斯基是一样的，出生在俄罗斯，出成果是在美国，在美国开始他的研究。他在拓扑量子计算领域的他是先驱，他提出了拓扑量子计算的这个概念。那第三位啊叫弗兰克·威尔切克，啊，那他是美国物理学家，啊，弗兰克·威尔切克啊 ，Frank w i l l c h e k 他在奇异物质方面工作啊比较闻名。啊，他提出了夸克胶子等离子体和夸克场的这个概念，那么提出了离子子的概念。那这位 Frank， 呃，威尔切克呀，他是麻省理工学院的教授，他实际上已经获得过了一次诺贝尔奖，和他导师一块获得的。那再一位呢，第四位呢，就是这个查尔斯贝内特，也是一位美国物理学家，他是量子信息理论的基础。啊，他是工作在 IBM 的终身科学家 ，IBM 的院士。他提出了量子纠缠和量子密码学的概念。啊，呃，这是查尔斯·贝内特啊，量子计算领域的。再一个呢，量子计算领域还有一位大神叫 David 德尤奇。啊，这个大卫德尤奇呢是英国的物理学家。啊，那他是牛津大学的教授，他提出了呃。量子计算的这种可能性是量子计算的先驱啊！这位大神叫大卫德尤奇，那再一位呢叫彼得肖尔啊，他是美国计算机科学家，也是在量子计算领域比较有出过啊比较有出色的成就。他提出了肖尔算法，那这个算法啊，呃，可以比任何的经典算法更快的将大数分解为指因数啊！那他是。也是麻省理工学院的教授，可以看到麻省理工学院啊有两位大神啊都有可能获得今年的诺贝尔物理学奖啊，呃，那么再一位呢就是呃叫吉尔斯·布拉萨德，他是加拿大的计算机科学家，他是蒙特利尔大学的教授，那他也是量子信息理论的先驱，他提出了量子密码学和量子通信的概念啊，那么在这个领域啊，实际上。可能大家认为更快落地的这个量子应用，可能就是量子密码以及量子计算，是吧？那当然了，在这个
中微子探测领域啊，也有呃这个科学家有可能获得诺贝尔物理学奖。那这个呢，就是弗朗西斯·哈尔森，他是美国物理学家啊。那他是 S Cube 中微子观察站的创始人。那这个观察站啊，已经探测到了来自银河系外的高能中微子啊。这位弗朗西斯·哈尔森，他是威斯康星大学麦迪斯逊分校的教授啊。所以呢，我刚才列的这八位科学家呀，啊，他是哎比较大家在传统啊以正来猜，哎是比较能可能会获得诺贝尔物理学奖的今年的，因为在过去几年啊，他们都有过这样获奖的呼声。当然了，我需要强调的是啊，这只是我个人的预测啊，这个真的和谁最终获得2023年的诺贝尔物理学奖，可能哎。关系不是那么大，当然，我觉得这八位科学家确实在他们的领域都做出了重大贡献，他们其实都是这个奖项的合格候选人。那昨天我们讲过，大家可能都认为，哎，应该获得诺贝尔奖的人比获得的人要多得多啊，因为诺贝尔奖有一个死的规定，就是什么呢？你必须是在世的科学家才能获得诺贝尔奖。那刚才我们列举的这八位。科学家，我都一个预测，呃，看过他们的维基百科的生卒年月啊，他们现在都是在世的，有的年龄比较长了，但是都是在世的科学家，所以呢，我觉得呢，他们八位获得诺贝尔物理学奖的概率是比较大的。当然，我们刚才说的这是 traditional 以正来猜的，那下一期呢，我们会以奇来猜，是吧？呃，猜一猜这个，呃，偏门的，哎，有没有可能获得诺贝尔？物理学奖的那刚才这些数据啊，大部分我都是采信的维基百科以及呃各大顶级期刊网站对他们的声明介绍的。如果有错误的地方呢，欢迎大家提出来更正啊。谢谢大家收看，我们下期再见，拜拜。